Miércoles del Cuento, más de 30 años de narración y cuentería universitaria. El espacio más tradicional de narración oral en Bogotá. Se Hu Chen, antiguo mandarín de Kyushu, se hallaba sentado en un banco en los jardines de su palacio haciendo nada, mirando al horizonte. De repente, inopinadamente, apareció un caballo por uno de los costados del jardín y el caballo se dirigió hasta donde estaba el mandarín de Kyushu y le mordió la rodilla derecha. Wei Zi, la esposa de Se Chen, salió presurosa con una vara, dispuesta a espantar al animal, pero el mandarín de Kyushu la detuvo con un solo gesto. Déjalo, dijo. Déjalo. Wei Zi bajó la vara y el caballo, al ver que nadie le prestaba atención, dio media vuelta y desapareció, tan inopinadamente como había aparecido. Wei Zi miró a su marido con algo de resentimiento y le preguntó, ¿Por qué no me dejaste que lo espantara? Se Huchen le contestó, ¿Bien sabes, esposa mía, que ese caballo podría ser la reencarnación de nuestro bien amado hijo, Honiensu, muerto durante la cruenta batalla de la desembocadura del río Amarillo. Ante lo cual su esposa, con una nueva mirada, le respondió, Eso, sigue, síguelo malcriando. La historia que acaban de escuchar es del señor Roberto Fontana Rosa. Y es una historia que me gusta mucho, güey, pues. Me parece muy divertida. Como divertido me parece una historia que contaba un cuentero caleño llamado Ángel, hace 25 años más o menos. Y es una historia que me parece muy bonita porque habla de una niña muy bonita. Y las historias de niñas muy bonitas pues siempre son muy bonitas. En este caso, la niña era tan bonita que cuando nació inmediatamente se convirtió en la niña más hermosa de toda la sala de partos. A la semana, ya era la niña más bonita de toda la primera planta del hospital en el que nació y en el que todavía estaba. A los 15 años, ya era la quinceañera más hermosa del mundo. Era tan hermosa esta niña, que una noche salió a caminar y vio la luna. Y le pareció tan bonita, que se enamoró perdidamente de ella. Y la luna vio a la niña. Y la niña era tan bonita que la luna se enamoró perdidamente de ella. Entonces la niña bonita, para estar cerca de la luna bonita, subió y subió y subió y subió y subió a lo más alto de la montaña más alta. Y una vez allí se empinó y estiró el cuello todo lo que pudo para estar lo más cerca posible de su amada. Y la luna hizo lo propio. Con un esfuerzo cósmico desvió un poco su órbita para acercarse a la niña. Y entonces ella, la niña, estiró sus labios. Y ella, la luna, estiró los suyos. Y la niña estiró sus labios un poco más. Y la luna estiró los suyos. Y cuando ya estaban por darse el beso, la luna abrió la boca y ¡juas! se tragó a la niña. Y esa fue la primera noche de luna llena. Para continuar con esta función, voy a contar un cuento de... Un autor que me gusta mucho, una historia de Julio Cortázar, que entre las muchísimas cosas bellas que tiene, eh, pues eh, tiene las historias de famas y cronopios que son tan buenas. Y dentro de estas historias que son tan buenas, hay una que es con la que me identifico particularmente, que tiene que ver con los cronopios y la música. Se llama La canción del cronopio. Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman tanto que terminan dejándose atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana, pierden lo que tienen en los bolsillos y hasta la cuenta de los días. Cuando un cronopio canta, las famas y las esperanzas se le acercan, aunque no terminan de comprender mucho su arrebato y están ahí por lo general algo escandalizados. El cronopio, en medio del corro, levanta sus bracitos, como si sostuviera el sol, como si el cielo fuera una bandeja y el sol la cabeza del bautista. Y la canción del cronopio termina siendo Salomé, 
desnuda, danzando para las famas y para las esperanzas que están ahí contemplando boquiabiertos y preguntándose si el cura, si las conveniencias. Pero como en el fondo son buenos, las famas son buenos, las esperanzas son bobas, terminan aplaudiendo a Astronopio, quien se recupera sobresaltado, mira alrededor de él y se pone también a aplaudir. <risa> Pobrecito. Este cuento de Cortázar, que a mí me parece divertido, me recuerda una historia muy divertida que contaba hace unos años, unos 25 años, un cuentero caleño llamado Ángel. Es una historia muy linda porque habla de una niña muy linda. Y pues las historias de las niñas muy bonitas pues son siempre muy bonitas. Esta en particular era tan bonita que cuando nació fue la niña más bonita de toda la sala de partos. A las dos semanas ya era la niña más bonita de la primera planta del hospital donde había nacido y a los 15 años era la quinceañera más hermosa del mundo. Era tan hermosa esta niña que una noche salió a caminar y vio la luna. Y la luna como es tan bonita, pues la niña muy bonita se enamoró de la luna tan bonita. Y como estaba caminando de noche, la luna vio a la niña. Y como la niña era tan bonita, pues la luna se enamoró de la niña. Entonces la niña tan bonita, para estar cerca de la luna tan bonita, subió y subió y subió y subió hasta lo más alto de la montaña más alta y se empinó y estiró el cuello y estiró los labios para estar lo más cerca posible de su amada. Y la luna hizo lo propio. En un esfuerzo cósmico desvió su trayectoria, se acercó a la niña y estiró sus labios. Y la niña estiró los suyos. Y la luna estiró sus labios. Y la niña estiró los suyos. Y cuando ya estaban a punto de darse el beso, la niña abrió la boca y ¡juas! Se tragó a la luna. Y esa fue la primera noche de luna nueva.